Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo LIC, el valor de la diferencia SM Colombia, Perú y Ecuador. Bienvenidos a todas las personas que se conectan hoy con nosotros. Le habla Joana Duarte y les cedo la palabra a estas dos personas maravillosas que van a estar con nosotros. Mara, muy buenas tardes y preséntanos quién nos tienes por ahí para esta tarde. Bueno, Joana, buenas tardes. Eh, como he dicho en las dos eh, charlas anteriores, hemos tenido invitados de lujo y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña eh, Javier Arevalo. Javier Enrique nació en Lima, Perú. Sus libros han sido publicados en Perú, Colombia, México, Argentina, España y Portugal, entre otros países. Javier de profesión es periodista y trabajó durante mucho tiempo en la página cultural del diario El Comercio. Entre el 2000 y el 2005 fue su tarea eh, principal, ha sido colaborador del correo de Vox Latinoamérica y editó durante seis años la revista Detalles de la tienda Vox. Tiene publicaciones maravillosas, tiene novelas como El Nocturno del Ron y el Gato, Las Instrucciones para Atrapar Ángeles, eh, tiene una que yo quiero mucho que se llama El Cazabalcones, también un thriller infantil, que es El misterio del pollo en la batea, que es uno de los libros, yo diría que más vendidos eh, en Perú, Colombia y Ecuador, de literatura infantil y juvenil. Un libro que para mí es bellísimo y les los invito a leerlo, que se llama Creo que mi padre le teme a la oscuridad. Es autor también de una colección de cuentos para niños titulada Colorín Colorado, este cuento no ha terminado. En el 2006 eh, promovió y diseñó el Plan de Lectura Nacional del Perú, fijó las metas nacionales de lectura eh, de títulos por mes para niños y, y maestros, dirige el proyecto Recreo, una organización de, de escritores, profesores y promotores de lectura que apoya la aplicación del Plan de Lector y, del plan lector y el logro de la Meta Nacional de Lectura. Eh, ha sido, yo creo que, escritor y un gran promotor de lectura en Perú. Yo hoy creo que es parte de lo que nos va a compartir. Para mí, de verdad, es un orgullo, además, contarles que acabamos de integrar a nuestro catálogo de SM Colombia una de sus últimas o más recientes obras, que es un libro de gran angular que se llama Las Voces de la Otra Margen. La otra, las Voces de la Otra Margen nos hablan de Selene, que es una joven e intrépida, e intrépida periodista especializada en la elaboración de investigaciones y crónicas sobre hechicería y fenómenos paranormales, que sin querer termina siendo protagonista de una historia que envuelve relatos acerca de eh, la pérdida de cinco jóvenes en la selva amazónica, pero también en desenmascarar un medio mediático que está vinculado a una red de trata de personas, un tema bastante actual que nos habla no solo de los medios de comunicación y lo que comunican y cómo lo comunican, sino también de temas actuales como es la trata de personas, que digamos que de una u otra forma eh, es algo en lo que siempre debemos estar alerta los que trabajamos con niños y jóvenes. Entonces, para no robarle más tiempo al protagonista esta tarde, bienvenido Javier. Muchas gracias por recibirme ahora en Colombia. Me habría gustado estar allá, pero todos estamos en esta situación de encierro. Y, pero bueno, es, de alguna manera eso ha agudizado estas posibilidades de compartir y de encontrarnos a través de los medios. Así que empezaré con mi presentación. Eh, y Voy a ver si, eh, a, a, después de cada una de las filmillas, si alguien tiene una pregunta, podríamos ir acumulando eh, las preguntas. Me invitaron a esta conferencia para responder a este asunto del otro. Una de las cosas que siempre me ha impresionado respecto a las creencias sobre la lectura es que eh, muchas veces se dice, hay que leer para ser mejores. Y yo no he confirmado nunca que leer nos haga mejores en términos morales. ¿No? Yo soy un gran lector, pero a lo mejor planeo asaltos a bancos y hasta ahora nadie me ha detenido. Eh, pero sí creo, y eso es evidente, que leer produce mentes más brillantes, más rápidas, más conectadas con el mundo y, y 
promueve personas que pueden tener diálogos equivalentes con sus equivalentes en cualquier parte del mundo. Y ese es el trabajo, ese es el objetivo de todo mi trabajo como promotor de lectura. Una de las respuestas para mí respecto a leer es ser otro, es que solo puede ser otro alguien que es capaz de leer. Y leer es ser capaz de comprender. Una capacidad que se desarrolla con la práctica. Entonces empiezo con este niño en que, un momentito, me voy a mover este de acá, que no me deja ver, y ya está. Es el niño de Yaullos que acusó de mentiroso al libro que le dimos porque había en él un pez de colores. Una de las eh, frases también muy eh, socorridas de muchos profesores es que los niños tienen que leer cosas de su realidad. El asunto es que no sabemos cuál es la realidad de cada lector. En Yaullos, en las alturas de los Andes limeños, digamos que también tenemos costa, sierra, selva, no tenemos los limeños, existe un cerro llamado Chocos. Chocos es sombrero en quechua. Y ahí vive 100 familias. Eh, en algún momento, hace 100 años, llegó un, un par de familias a este lugar, desplazados seguramente por terratenientes, buscando la libertad, y se establecieron aquí y formaron esta comunidad. Una empresa me contrató para armar una biblioteca en esta comunidad a la que se llega a través de una carretera aterradora, parece una montaña rusa y los carros siempre se caen cuando llueve, es aterrador llegar hasta allí. Y allí viven estos niños que están en esta neblina y que un día van a descubrir que la tierra es redonda. Están tan desconectados del mundo que cuando llevamos los libros a los abrieron, era para Navidad que llevamos los libros para dejarlos en la escuela, mil ejemplares. Y para las fotos, porque en ese momento no se iba a hacer ni capacitación, ni charla, ni nada, íbamos a volver después, cuando volvieran los maestros a la escuela, abrieron los libros para eh, hacer una práctica y tomar fotos. Bueno, uno de los niños vio un, un pez, un pez payaso, en uno de los libros y dijo, este libro miente. Y nos llamó la atención a todos. ¿Cómo que miente? Miente porque los peces no son de colores. dijo. Porque los peces en los ríos de los Andes son grises. Y ellos no tienen peces de colores. Entonces para este niño eso era una mentira. Eso causó preocupación entre los, la, la gente de la empresa que llegó. Y volvió a esa frase. Hay que hacer, hay que traer libros que sean de su realidad. Pero su realidad es que ellos no tienen libros, ellos eh, no escriben libros, de modo que su realidad comienza a ser ese pez de colores, ese pez payaso que un niño cuestionó primero, eso es lo que hace la lectura, cuestionó porque creía que el libro le mentía, como no tiene experiencia de leer tanta ficción, cree que el libro mentía, y en consecuencia, ahora, después de leer y después de explicarle, ese pez payaso ya es parte de su mundo. Pueden ir haciendo preguntas a medida que termine la filmilla. Podría interactuar con los presentes. Tenemos un chat y me avisan porque es bien difícil manipularlo. Si tengo alguna pregunta. Lo que están viendo en este momento es un antes y un después de una biblioteca que formamos eh, durante más de... 10 años, creamos más de 50 bibliotecas en escuelas públicas financiadas por empresas privadas. En esas bibliotecas, eventualmente, van también algunos libros míos. Y en una charla con niños, un niño se preguntó por qué mis brujas, las brujas del cuento que había escrito, no eran malas. A mí me llamó la atención y me causó gracia que él se diera cuenta que las brujas de mi libro no eran tan malas, eran, hacían cosas malas también, y hacían cosas buenas. Eran brujas, mujeres poderosas, hacían cosas buenas y cosas malas, no solo malas. Entonces, le expliqué, le miré al niño y le dije, pero no termino de entender eh, lo que te fastidia. ¿Por qué necesariamente las brujas tendrían que ser siempre malas? 
Y parece que al niño le había llamado tanto la atención que me miró y ese fue su momento eureka. Ese momento en que su intuición y su razón se combinan y aparece una conclusión. Aparece un lector que acaba de descubrir algo por sí mismo. Y esa emoción fue tan intensa para ese niño que se dio la vuelta, agarró del cuello a uno de sus amigos que conversaba con otro niño, lo jaloneó y, le, y el niño volteó porque no entendía qué pasaba y le dijo, es verdad, le dijo, ¿por qué las brujas tendrían que ser todas malas? El otro niño no entendía de qué estaba hablando, pero para mí fue un momento también de eureka lograr que una mente conecte, que la lectura haga posible que la intuición de este niño lo conduzca hacia una pregunta y otra pregunta, que lo conduzca a interrogar al autor de ese libro y que de pronto coincida con él en algo que para él parece una verdad. ¿no? A partir de un cuento de ficción, a partir de la representación de una mujer con poderes sobrenaturales, que habitualmente fue presentado como una persona mala y que de pronto tiene buenas acciones con otro personaje, este niño se confronta con su realidad. Y puede ser ese sujeto nuevo que acaba de descubrir algo. ¿no? Cada vez que leemos, cada vez que cuestionamos y llegamos a una conclusión, algo en nosotros se ha transformado. Y esta experiencia en los niños es fundamental. Ocurre siempre pero a veces no somos testigos directamente del momento en que un niño cambió. El adolescente que quería leer en un país organizado para que nadie lea. Ustedes han visto las bonitas bibliotecas que hemos hecho en algunas escuelas. Cuando diseñé el Plan Lector Nacional, que lo logré desde la iniciativa civil, lo expuse frente al ministerio después de haber hecho una actividad de impacto mediático en el que 10 municipalidades de Lima, 70 escritores, el Banco Continental y la Biblioteca Nacional nos organizamos para realizar en un solo día la visita de estos escritores a 70 escuelas diferentes para hablarle a los padres de familia de la importancia de la lectura. El plan lector nació así, diseñé el plan lector para este país para que hubiese una meta, porque a mí me parece absolutamente pertinente tener metas. La, la gente habitualmente dice, quiero adelgazar. Y yo siempre pregunto, ¿para cuándo? ¿Y cuánto quieres perder? Y nunca saben. Sin metas no logramos nada. Aun cuando no logremos la meta, sabremos que no lo hemos logrado. Si la superamos, sabremos que la hemos superado. Entonces yo era un niño eh, que era lector. Yo he vivido rodeado siempre de libros. Esta biblioteca no la hice yo solo. La empezaron mis padres. Un obrero y una mujer que solo ha hecho primero de primaria. Y yo la continué. Cuando fui al colegio en secundaria, alguna vez nos llevaron a una biblioteca que estaba en el tercer piso del enorme pabellón donde todos éramos encerrados en unos salones grandes donde entraban 55 chicos, puros hombres. Alguna vez un profesor nos llevó a esa biblioteca y nunca más. El hecho es que, como digo, el país está organizado para que nadie lea. La biblioteca estaba en el tercer piso. Solo podías ir con profesores en su hora de clase. Y no podías subir al tercer piso porque estaba prohibido. Solo el primer y segundo piso eran salones. Y cada vez que tocaba el timbre, todos nos íbamos al patio. Estaba prohibido subir. Pero yo sabía que había una biblioteca ahí y yo solo leía los libros que me compraban mis padres. Y la verdad es que es injusto que solo podamos leer los libros que nos compran nuestros padres. Y había una biblioteca, entonces subí, subí a esta biblioteca y en esa biblioteca había, por supuesto, una, una pared, había una señora ahí atrás, detrás de unos barrotes, yo la veía así con los barrotes y me vio, se sorprendió y me preguntó, ¿qué quieres? Y yo para mí pensé, ¿cómo que quiero? Un libro quiero. Y se lo dije, quiero un libro. Y me dijo, ¿cuál? Y dije, ¿cómo voy a saber cuál? Si los libros estaban detrás de esa pared. Entonces, eh, me dijo, mira, allá hay un fichero. Entonces yo vi un mueble, jalé un cajón, y había fichas dobladas, viejas, amarillas, 
Yo creo que estaban ahí desde el año 1800, no lo sé. Busqué entre ellos, pero no entendía nada. No, no era eso lo que yo quería. Entonces ella me preguntó, ¿qué, qué, ¿qué has leído hasta ahora? Entonces yo le dije muchísimas cosas que había leído, entre ellos mis historietas, mis cómics. Eh, había leído eh, a López Albújar, al, había leído cuentos de César Vallejo, había leído cuentos de Valdelomar, que eran todos peruanos. Eh, no recuerdo haber leído, oh, y también un capitán de 15 años, cosas así. Entonces me dijo, ah, ¿te gusta la literatura? Sí, le digo. Este. Y entonces me prestó un libro de Vargas Llosa. Y eso fue el descubrimiento total, poder hacer eh, mis lecturas. Pero como estaba prohibido subir en recreos, teníamos dos recreos, yo tenía que bajar sigilosamente para que el regente que nos golpeaba un día sí y otro también no me viera, porque eso era una, eh, una falta. El hecho es que durante un tiempo estuve en esa biblioteca, iba y la bibliotecaria finalmente me concedió prestarme los libros porque encima me hacía leer los 10 minutos del primer recreo y los 20 eh, minutos del segundo recreo. También mis amigos me buscaban por todas partes y yo que me aburría mucho con mis amigos que jugaban fútbol con chapitas prefería subir a leer. Y mis amigos también se atrevieron a subir al tercer piso para buscarme y me sacaron cargado de, de, de la biblioteca. Y a partir de entonces es que la señora me empezó a prestar los libros para, para que estos salvajes no volvieran a subir a sacarme de la biblioteca. Mi país está organizado para que nadie lea. Recién ayer el presidente Vizcarra ha aprobado la, ley, la nueva ley del libro que por fin está anclada en asegurar a todos los niños del país el acceso a una biblioteca escolar. El Perú no tiene desde 1982 un sistema nacional de bibliotecas que asegure que las escuelas tengan bibliotecas. Es un problema del país muy peculiar. No conozco un país que no tenga en su Ministerio de Educación un sistema nacional de bibliotecas. El Perú desde 1982 no lo tiene. Ahora el Ministerio de Educación está obligado a tener bibliotecas. Y cuando les muestro esta foto, ahí es Teresa Bullón, que ha sido mi esposa y ha sido mi compañera en el trabajo de las bibliotecas. A esto le llaman una biblioteca. Este lugar que está lleno de libros de texto, horrible, espantoso, incómodo, sin lugares donde sentarse y donde no hay personal adecuado, los llaman en mi país bibliotecas. ¿no? Una vez estaba en un colegio para una charla con profesores y... Yo siempre pregunto si tienen biblioteca y un profesor dijo, sí, claro, tenemos biblioteca. Y yo dije, wow, lo felicito. Llévenme, por favor, a conocerlo. Y era un salón muy amplio, eran como 70 profesores. Y uno me dijo, no, esta es la biblioteca. Entonces yo miré alrededor y vi que no había un solo libro. Y le dije, señor, pero no hay libros. Y el profesor me dijo, ah, sí, solo faltan los libros. El profesor que no era de mucho leer y que luego se leyó toda la biblioteca. En el Perú, seis de cada diez maestros no comprenden lo que leen. Porque son niños que también han crecido en la precariedad de una escuela pública que no les dio acceso a libros. En consecuencia, les ha sido muy difícil tener experiencias lectoras placenteras porque por otro lado la escuela normalmente ha sido un espacio muy autoritario en el que los niños son obligados a leer algo. Normalmente sus libros de texto que se leen con sumo estrés porque se supone que son la verdad y que uno después da examen para recordar la verdad y uno nunca se acuerda de la verdad del libro de texto. Porque no se lee con placer, no, uno no se lo aprende con placer, se memoriza. Entonces nuestros profesores son hijos de esa precariedad y tienen gravísimos problemas para redactar y para escribir, y en consecuencia para pensar bien. Y así me tocó, cuando inauguramos las bibliotecas, siempre las hacemos, y, y hay un momento en el que los profesores reciben estas capacitaciones y preguntan siempre, ¿nos pueden dar estrategias de animación a la lectura? Y yo le digo, de eso olvídense, vamos a hablar de qué vamos a leer, cómo lo vamos a hacer, pero las estrategias, la primera es que les voy a dar una llave, y nunca les doy la llave, y siempre preguntan, ¿y la llave que nos iba a dar? cuando abramos la biblioteca. Y el día que terminamos de hacer la biblioteca, que siempre es en un par de días con padres y profesores, les digo, ahora la llave es esta, la llave de la puerta. Y miren lo que sucede. Cuando abrimos la biblioteca, los niños entran 
empiezan a buscar sus libros y se quedan maravillados. Y no quieren salir después de la biblioteca. Y sucedió que ese profesor, que en la charla se acercó y me dijo, yo no soy de mucho leer, me dijo. Me dijo yo lo sé, sé que no son de mucho leer muchos profesores. Pero luego, cuando están en la biblioteca y empiezan a agarrar esos hermosos libros ilustrados, son niños otra vez, que no tuvieron esos libros, no pudieron gozar de la lectura, no pudieron desarrollar una experiencia lectora placentera que fuera precursora de su hábito lector, que no han podido desarrollar porque nunca tuvieron una biblioteca como la que yo tengo, construida con amor por mis padres. Si no tienen acceso, no van a tener hábito lector. Si no tienen hábito lector, no están leyendo continuamente. Y si no leen continuamente, no desarrollan sus capacidades innatas para comprender, enjuiciar, criticar, recrear. Ese profesor sentado estaba leyendo feliz un libro que yo había editado, porque he hecho unas colecciones de libros para animación a la lectura, con grandes letras y con ilustraciones muy bonitas, y era un policial o, o un libro fantástico o un libro, libro de terror, que esas son cosas que yo hice, libros de género. Y entonces el profesor eh, estaba leyendo, me acerqué a él y le dije, eh, pero me dijo que no era de mucho leer usted. Ah, me dijo, pero es que este libro es muy bonito. El escritor que no recuerda cuál es el personaje principal de su libro. Eso soy yo. Eh, habitualmente llego a las escuelas a conversar con niños y adolescentes. Y muchas veces la lectura ha sido escolarizada. A veces los libros llegan con toda su batería de preguntas que convierten al libro en una cosa escolar. Pensada para que un niño dé exámenes, y los exámenes, como ustedes saben, te dicen si estás aprobado o estás desaprobado. Para mí es muy difícil comprender porque los libros, cómo se pueden convertir en herramientas de examen cuando lo que hacen es estallar en la mente de, de, las, de los lectores y crear realidades paralelas e incluso eh, inventar cosas que ni siquiera estuvieron en el libro. Porque quien lee y goza de lo que lee y entiende lo que lee, comienza a alucinar porque se activa inmediatamente su creatividad. Entonces, un, yo por fastidiar siempre digo, claro, yo tengo una intuición de cuáles son los personajes principales de mi libro, pero un niño me preguntó, eh, ¿por qué el personaje principal de su novela eh, es, es joven, digamos? Entonces, en mi novela había varios jóvenes. Y yo le pregunté, no sé cuál es el personaje principal de la novela. Porque yo eh, no sé muchas cosas del libro. Eh, yo cuando era un niño, eh, tenía una hermana mayor que se parecía a Susanita de Mafalda, que quería ser madre siempre y profesora. Entonces ella me hizo leer Caperucita Roja. Y como venía de la escuela ya entrenada por sus profesores para tomar examen, me tomó mi examen. Y me dijo, ¿qué nos enseña este cuento? Y yo dije, no sé, que no sé lo que enseña. ¿Cómo no vas a saber lo que enseña? Este cuento enseña algo. ¿Qué has aprendido a leerlo? No sé, le digo, ¿cómo tengo que aprender algo? Tienes que aprender algo porque el libro enseña algo. Este libro me dijo, enseña que siempre tienes que hacerle caso a tu madre. ¿En serio? Le dije, ¿a esa vieja loca? O sea, a esa mujer tendrían que denunciarla. ¿Cómo se le ocurre mandar a un niño, una niña, sabiendo que hay lobos en el bosque? ¿Cómo...? cómo Encima le dice, no hables con extraños. O sea, hay extraños. A esa mujer deberían meterla presa por poner en peligro a, a una niña. Y, pero si algo he aprendido, cuando he leído Caperucita Roja, es que siempre tienes que tener un hacha bien afilada por si alguien quiere comerse a tu abuela. El padre que volvió a leer porque su hija le preguntó quién es el señor Spock. Eh, como ven, esta es una reunión de padres de familia. Cada vez que nosotros desarrollamos... Uh, ¿Algo pasó? Mm, esperen. Están ahí todavía, ¿no? ¿O me he ido? Así es, estamos aquí siguiéndote. 
eh, enriqueciéndonos Porque con apare estas experiencias. Apare apareció un mensaje que decía conexión de red lenta, pero sí me están viendo. Ok. Uh, volvamos aquí, padres de familia. Cada vez que nosotros desarrollamos un proyecto de lectura, no hablamos primero con los, con los profesores, hablamos primero con los padres de familia porque en realidad son ellos los que tienen que crear y apoyar las condiciones para que los niños puedan acceder a la lectura. Entonces, siempre los hacemos votar. Acá como ven hay una señora que está estirando la mano hacia el costado porque nosotros siempre les decimos, tienen que votar. Si alguien está en desacuerdo, tiene que decirlo. Y esta señora, que es de un sector popular, acá decimos muy achorada la señora, eh, vio a un señor que no levantaba la mano y empezó a gritar, oye, tú, levanta la mano, ¿qué te pasa? Si tienes algo que decir, dilo ahora. Y, y, y lo gritoneó, parecía que lo, le iba a pegar, y al final todos levantaron la mano. En una ciudad eh, de Perú hay una... Eh, un lugar donde pusimos una biblioteca que se llama Mala Vida. El nombre es aterrador, pero efectivamente grafica la vida que tienen estas personas. Viven en el desierto, eh, sus casas son de esteras, el piso es de arena, apenas tienen agua. No sé cómo viven ahí. Y ahí hay una escuelita. Allí pusimos una biblioteca, pero los padres eran analfabetos funcionales. Eh, algunos sabían escribir su nombre habían pasado por la escuela pero no sabían leer ni escribir bien entonces partimos de una idea de que en el hogar si hay una madre que lee, los niños leen si hay libros, los niños van a leer entonces creamos un primer taller para eh, madres de familia porque son básicamente las que están siempre con los niños, los hombres siempre desaparecen o se han largado y han abandonado a todos o efectivamente, en Mala Vida solo trabajan en, en algún... Salen los hombres a trabajar. Es un mundo también muy machista. Las mujeres vinieron al primer taller y como lo había financiado una mina, los hombres regresaron los materiales. Felizmente, mi esa esposa es muy efectiva, los reunió a los hombres y les dijo, ustedes son ricos, porque sus esposas van a hacer que sus hijos lean. Primero van a leer ellas y después ellos. Y acá tienen una biblioteca. Nosotros no pedimos que ustedes amen a la mina ni... La mina ha financiado esto y nos ha pagado a nosotros para traer libros. Nosotros no somos la mina. Y ustedes pueden seguir teniendo sus mismas actitudes. El hecho es que en una reunión posterior, en un, no en similar, sino en, no en, en esta ciudad de la que hablo, sino en otro lugar, un señor en una reunión de padres de familia, porque siempre hacemos padres de familia al inicio, al medio, al final, para preguntarles cómo le va, un padre contó su historia y dijo... A mí me ha encantado el plan lector que han hecho en esta escuela porque en un libro, eh, una tarde mi hija me preguntó sobre su libro, papá, ¿quién es el, el señor Spock? Y yo recordé cuando era niño y veía Viaje a las Estrellas y le dijo, ¿por qué me preguntas? Y me señaló el párrafo donde se mencionaba al señor Spock en su libro, que se llama Álbum de Fotos de Pedro Salinas. Y eh, entonces le dije, el señor le contó quién era el señor Spock y recordó que le gustaban las historias del cielo, las estrellas, los astros, el firmamento. Y le habló de eso, de lo, que, de lo poco que él sabía. Y le prometió ir al centro de Lima, donde venden libros usados, porque eran sectores populares y quería comprar algo usado barato. Y se fue y se compró una enciclopedia sobre los astros y las estrellas. Y empezó con su hija a desarrollar nuevamente en él y en ella, eh, por primera vez, el gusto por pensar en el firmamento. El plan lector, el acto de leer, debería devolverle también a los padres ese momento que perdieron cuando fueron alejados de la lectura. El niño que se hizo gerente de una desarrolladora de juegos electrónicos que odiaba leer cuentos porque eran mentiras. Un amigo eh, mío, efectivamente, de niño, ha tenido, eh, un, ha sido... Asperger, antes se decía Asperger, ahora todos son autistas, ¿no? Ha sido parte del espectro autista. Y una de las peculiaridades de estos chicos es que eventualmente son muy literales y a veces agudamente literales. Y cuando él era niño, lo obligaban a leer cuentos o le querían leer cuentos. Y él como eh, no podía concebir eh, que, por ejemplo, un perro hablara, le parecía una mentira y... 
se molestaba mucho porque decía que el libro estaba lleno de mentiras, que nada de eso era posible. Y en cambio a él le gustaban muchísimo las historias también del espacio, de los astros, le gustaba mucho la ciencia, los experimentos como ese libro de experimento de Pedro. Y eso a mí me hizo notar con claridad nuevamente que los niños, los adultos, todos nosotros, no nos exponemos con la misma actitud a todos los libros. Todos tenemos intereses. A veces la escuela no respeta esos intereses. Está más enfocado en lograr lo que ellos han propuesto antes que preguntarle a un niño qué es lo que quieres tú. En la lectura es fundamental identificar los gustos de cada niño para no convertir el desarrollo de su hábito lector en una tortura. Cuando la cosa es por tortura, nunca funciona. Este niño se hizo eh, gerente de una empresa de juegos electrónicos. Es un chico muy peculiar. Habla también como, como el doctor Spock. Habla... Y sin embargo, es un tipo muy amoroso. Y desarrollan juegos. Y desarrolló un juego en el que solo una pelota pasea por espacios abstractos. La pelota cae, cae eternamente. Y yo jugué su juego en un teléfono. Me lo mostró. Y yo le dije, ¿pero es todo esto? ¿Solo es esto? No hay historia. Y me dijo, así, habla, sí, me he dado cuenta que las personas buscan historias. Nosotros no hemos desarrollado esa parte en nuestros juegos, pero creo que necesitamos incorporar historias a nuestros juegos electrónicos. ¿A ti te interesaría contar una historia para hacer un juego electrónico? <ríe> es muy divertido él, como la forma en que habla. Es muy brillante, pero es así, ¿no? y tiene problemas con la ficción, hasta ahora ahora ella la entiende, de chico hacía pataletas, dice, cuando trataban de mentirle con un cuento los niños que llevarían pollo a la brasa a la luna habitualmente me toca entrar a, a los colegios eh, un día pero no tan pequeñitos, tengo libros para pequeños pero antes de que tuviera libros para pequeños me metieron a un salón, una feria de libros en una ciudad del norte del Perú, organizó visitas de autores a colegios y me mandaron a un colegio de primaria. Estoy hablando de hace muchos, muchos años, antes de que yo promoviera la lectura y tuviera libros infantiles, no los tenía. Entonces yo no sabía qué hacer porque había publicado un libro para grandes, no un libro para niños. Pero entré a este salón y todos gritaban. Todos gritaban y el profesor también le gritaba, Pepito, siéntate, Juliana, siéntate, Javier, no le muerdas a Pepe. Y todos eran gritos. Y yo me asusté porque pensé que el, el profesor también me iba a gritar a mí. Entonces me puse en un rincón mientras él trataba de callar a, a todos y no se callaban. Entonces yo agarré mi libro que tenía mi foto atrás y me acerqué a dos niños que estaban en la primera fila y les mostré mi foto. Y me dijeron, ¡ay, ah, eres tú! Y luego le di la vuelta al libro y leyeron el título. Y mi nombre. Le dije, ¿cómo me llamo? Javier Arevalo. Ese soy yo. Y ustedes saben cómo son de curiosos los niños. En ese mismo momento fue como si pasara un ángel. Todos se callaron y estiraron el cuello porque me veían conversar con esos dos niños. Y ellos querían seguramente saber de qué estábamos hablando. Y como se callaron, yo aproveché. Gracias por guardar silencio. Eh, ese silencio me permite hablar mi nombre es eh, Brad Pitt y he venido a conversar con ustedes y cuando dije mi nombre es Brad Pitt los dos niños de adelante me miraron así no tenían como 7, 8 años 8 años más o menos me miraron con cara de ¿qué dices? y yo los miré y les dije ¿qué pasa? y me dijeron ¿tú no te llamas Brad Pitt? ¿Ah, no? no? ¿cómo me llamo yo? tú te llamas Javier Arevalo ¿y cómo saben ustedes? porque lo leímos en tu libro. Y dije, es verdad, a ustedes no puedo engañarlos porque han leído, en cambio al resto sí, porque además yo soy más guapo que Brad Pitt. Yo creo que ellos ni siquiera sabían quién era Brad Pitt. El hecho es que pasé a preguntas, le dije, soy escritor, y un niño me preguntó, ¿cómo escribes? Y cuando un niño pregunta cosas así, es, es muy raro responder. Entonces yo lo único que hice fue el gesto de, me siento en mi escritorio y hago así 
Y el niño me miró con cara de... Oh, esa no es la respuesta que quiero. Entonces, pasé a hacer un ejemplo. Y puse en la pizarra. Los niños del segundo B van a viajar a la luna. Y los niños leyeron en voz alta. Los niños del segundo B van a viajar a la luna. Yeah, porque ellos eran del segundo B. Estoy mintiendo ahora porque no recuerdo específicamente. Pero era así la historia. Yeah, vamos a viajar a la luna. Y uno gritó. Y vamos a llevar pollo a la brasa. Y yo escribí. Y van a llevar pollo a la brasa. Y vamos a tener trajes de astronauta. Y vamos a tener trajes de astronauta. Y vamos a invitar al profesor de, de matemática. Y vamos a invitar al profesor de matemática. Y lo vamos a lanzar al espacio. Y lo vamos a lanzar al espacio. Yo escribí todas las oraciones que ellos dictaron hasta que le dije, ok, ok. ¿Quién ha escrito lo de la pizarra? Y ellos me dijeron, tú. No, no, no. Yo escribí la primera oración. Los niños del salón van a viajar a la luna. El resto fue escrito por ustedes desde su imaginación. Así se escribe un libro. Ustedes ahora también son escritores. Dijeron, yeah, somos escritores. Yeah. Bueno, cuando me despedí, me iba, una niña me, me jaloneó del saco. Me jaló y me, casi me tira al piso. Le digo, ¿qué pasa? Y me dijo, no te vayas. ¿Por qué? Le dije. Y me señaló al, al profesor, va a hacer clases. <ríe> y le dije, pero yo también he hecho una clase. Y ella me dijo, pero tu clase ha sido bonita. Casi me hace llorar. Bueno, acá yo había puesto un video y quiero invitarlos a que lo vean. Además, cada uno de estos videos se los vas a poder llevar a casa. ¿Qué te parece eso? Esa ha sido mi presentación. Eh, creo que podríamos continuar con algunas preguntas, si es que nuestro Claro que asistente... sí, Javier. De verdad que estamos impactados con cada una de las experiencias que nos has mostrado. Te cuento que muchos profes comentándonos sus experiencias, agradeciendo esta oportunidad que tenemos contigo. Te voy entonces a leyendo lo que nos han contado los profes y desde dónde nos han saludado. Entonces, nos han saludado desde Bogotá, desde Popayán, nos han saludado desde los Liceo Patria también. Entonces, a todos bienvenidos. Y bueno, por acá nos dicen, Natalia Carrión nos dice, tengo la siguiente pregunta, ¿cómo enamorar a un niño de la lectura de 7 a 9 años? Cuando le ha cogido rechazo a esta misma? Esa es una pregunta. La única, uh -huh. la única uh -huh. posibilidad de enamorar a alguien, uno no se puede enamorar de lo que no conoce. Eh, como dice Aníbal Lecter, además, <ríe> dice, tú no deseas nada que no ves. Entonces, eh, la única posibilidad de que un niño se enamore de algo en este caso la lectura, es que tenga acceso a la lectura, que pueda agarrar, entrar a una biblioteca y agarrar lo que él quiere leer. Bueno, por acá nos cuenta la profe Ángela Cruz una, una anécdota, me va a permitir leerla. Buenas tardes, Javier, gracias. Qué interesantes planteamientos. Yo conocí una rectora que pedía donaciones de libros a colegios y fundaciones ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando pregunté, mis y los libros que llegaron el año pasado, dónde están? Tenía unos apartados de acuerdo al gusto de los estudiantes que nos llevó tiempo buscarlos, le pregunta ella a la rectora. 
Entonces, eh, dice con sorpresa, ella me contestó, Angelita, los quemamos el sábado en la lunada. Yo le dije, ¿todos? Me respondió, no, otros los vendía a un reciclador. Busqué el teléfono de la fundación, llamé y me reporté con la fundación y conté lo sucedido. También veía con gran extrañeza como si los estudiantes llegaran tarde, les ponían a leer textos que el docente le impusiera por hacer la reflexión acerca de por qué no los dejan leer lo que quisieran. Me llevé un memorando que nunca firmé, es una anécdota que nos cuenta la profesora Ángela. Y por otro lado, Juan Carlos Cortés nos dice, escuchar las experiencias de Javier demuestra que es importante transmitir amor por la lectura y los libros, nos volvemos no, nos volver, no volverlos una obligación, cosa en la que los planes lectores se han transformado. Y sí, Javier, tristemente, como nos contabas, eh, a veces le cogemos apatía a la lectura precisamente por su carácter obligatorio y no como nos mostrabas, por ejemplo, esa parte de escribir, de ir a la luna con un pollo, ¿cierto? Eh, o de tantas experiencias que los niños, o hacer simplemente una clase que se disfrute, que sea agradable, que sea bonita, como nos los contás, que esa niña detrás cogiéndose el saco, oye, no te vayas, va a venir clase. Entonces, pues creo que esto nos deja de verdad con, con muchísimas experiencias, con muchísimas reflexiones, y todos los que estamos aquí presentes, Javier, me incluyo, queremos ser los mejores promotores y animadores de lectura, y ese es el mejor de las mejores profesiones que hay en el mundo, acercar a los niños a la lectura. Nos dice Eugenia Rosa, tomar un libro es ponerse las alas de volar hacia lugares fantásticos. Es necesario que el docente se convierta en un niño. No sé, Joanita, si tenemos más preguntas. Eh, no, en este momento son muchísimos agradecimientos, aportes que tenemos por parte de los profes. Ángela, Jacqueline Rodríguez nos dice, Javier, gracias por compartir tus experiencias, realmente llegan al corazón. Hoy estás llegando al corazón, <risa> no solamente a los oídos, estás llegando a los corazones de, de las personas que estamos hoy contigo y creo que eso es más, más impactante. Olga Lucía, voy a leer entonces esta última, dice, buenas tardes, muy buena intervención, eh, me alegra que contextualice diferentes experiencias porque sería muy interesante que ustedes como editoriales también organicen seminarios con los niños y les presentaran sus propuestas para el plan lector, pues a fin de cuentas ellos son los que leerán los textos. Esas son las apreciaciones que a esta hora de la tarde tenemos por parte de nuestros participantes. Bueno, creo que aquí hay algo importante y hemos vivido tres experiencias muy diferentes a lo largo de, de este ciclo de charlas y creo que lo que nos deja esta charla, Javier, es el compromiso grande que tenemos que nacemos, quienes hacemos promoción de la lectura como editoriales, como maestros o como escritores de conectar a estos niños desde la mente y desde el corazón con la lectura. Y, y aquí digamos que los profesores dicen cómo, cómo llegar yo creo que una forma de llegar es, es a través de, de las propuestas maravillosas que ustedes como autores nos hacen. Eh, a mí me encantaría que tú pudieras llegar a muchas más aulas en Colombia y creo que la forma de hacerlo va a ser que los maestros que hoy nos escuchan te inviten a ser parte de sus planes lectores y te inviten a, a que los niños te escuchen. Creo que estarías dispuesto, aquí te comprometo un poco, a, a compartir a los niños eh, las historias que has escrito, a presentárselas. Esta, por ejemplo, que es más para, para adolescentes, para chicos de noveno, décimo y undécimo, eh, sería muy interesante que te pudieran invitar a que tú los invitaras a ellos a leer la obra, a acercarse y hacerlo al revés, y es que les cuentes qué te motivó a escribirla para que después haya un segundo encuentro en el que puedan trabajar alrededor de compartir las experiencias después de haber leído la obra. No sé si te parecería interesante. Pues parte de, del agradecimiento que tengo de poder vivir de ser escritor es poder acercarme a las escuelas, Ahora lo hacemos a través de estas redes. Hoy día he tenido 
tres salones de escolares que conversan conmigo y me divierte mucho también. Sus preguntas me hacen eh, pensar en qué está pasando por sus cabezas. Este libro eh, ha sido un, un libro que además apareció por entregas en los diarios como cuentos separados. Aparecieron dos, vendieron miles de ejemplares y la novela se fue construyendo así. Eh, pero el proyecto terminó. Eh, luego escribí un, un, dos capítulos más y esos dos capítulos, esos cinco capítulos, bueno, claro, uno más, todos esos capítulos se convirtieron en esa novela donde la protagonista es una mujer y efectivamente una de estas historias eh, habla de esta mujer combatiendo algo que en el Perú es terrible, la trata de mujeres, pero el libro es de una aventura, ¿no? Y entonces una de las cosas que lo ha hecho muy exitoso en, en las escuelas es que eh, es una novela de acción, de aventura, y a mí lo que me parece maravilloso, y no lo había pensado así, es que mi heroína es una chica, ¿no? Que no tiene miedo. Es una mujer que no tiene miedo. En un mundo donde todo está hecho para que ustedes vivan asustadas, esta mujer no tiene miedo, ¿no? Entonces, confronta todo con su actitud de ausencia de miedo, y además absolutamente descreída de, de cualquier cosa. Ella precisamente la han contratado porque no creen absolutamente nada sobrenatural y va demostrando cosas a lo largo de la historia. Me y creo que es maravilloso. Ojalá que, sí, sí ojalá que, por... que el próximo año ya podemos trasladarnos porque me encanta ir también a Colombia y pasear por Colombia. Ahora, el problema conmigo es que como soy escritor me llevan a trabajar nomás, ¿no? Y yo <risa> también soy poco turista. Entonces paro en escuelas, lo mismo que acá en Perú, salgo... Pero ahora ya sé aprovechar los viajes, ya no solo voy a las escuelas, en las tardes ya me organizo para irme a otro sitio, porque después de cinco visitas en la mañana quedo hecho ruina. Y, claro que pero sí. ya agarré más, ¿no? así que ahora pasearé más también por las tardes. Y va a ser maravilloso tenerte acá y permitirte eh, enamorarte un poco de lo que son nuestras ciudades y nuestros rincones maravillosos. Eh, a mí me ha atrapado el libro porque, como tú dices, habla de una heroína de una mujer que está empoderada, que es fuerte, que es racional, eh, rompe muchos estereotipos que me parece interesante eh, para mostrarles esta experiencia a nuestros estudiantes. Entonces creo que es una ganancia, creo que es una posibilidad de, de mirar diferente y de mostrarles a nuestras niñas y a nuestras jóvenes una nueva forma de reivindicar los derechos desde el empoderarnos en lo que somos capaces de hacer. Entonces, creo que esa parte me atrapó y creo que le va a gustar mucho a las niñas, porque como tú dices, y a las niñas, y a los, ni a los jóvenes, y a las, ni a las niñas y jóvenes, y es porque habla, es eso, hay acción, hay, es una obra que se lee con facilidad, que te atrapa, que quisieras leértela de, de, una, de una sola sentada, entonces creo que eso a los que somos maestros nos facilita mucho, mucho el trabajo. No sí, sé, Joanita, si, estoy sí, acá hay que... una, una última pregunta que te hace Shelly Ann Ávila. Javier, ¿cuál es el género que más te gusta leer y escribir? Yo creo que todas mis novelas tienen algo de policial. Eh, escribo sobre el amor, sobre, sobre la confrontación con cualquier tipo de autoritarismo, pero básicamente el género que yo he utilizado en todo lo que he escrito el, el, el sustrato es una estructura policíaca. No son novelas policiales, ¿no? Algunas son eh, de aventura, pero básicamente se trata de, de esa estructura en la que hay algo que descubrir y alguien está eh, metido en la bronca por descubrir qué es eso y cómo solucionarlo, ¿no? Creo que me ha funcionado muy bien en las novelas juveniles que he publicado hasta ahora. Es un bueno, tema y para leer, yo ahora estoy leyendo... Ahora leo, yo leo ahora menos ficción, yo leo ficción desde que soy un niño, ¿no? Pero ahora estoy muy fascinado con la historia, con la, la política, con, con la filosofía, eh, más que con la ficción. Me cuesta mucho empezar una, es como si yo agarrase un libro o leer, ah, esto ya lo leí, o sea, ya lo vi. Eh, ahora estoy muy racional, me imagino, ¿no? Ahora, 
Por eso también he escrito cosas para niños porque me permite jugar, ¿no? Yo lo primero que publiqué son cosas para adultos y tengo novela, acabo de terminar una novela para adultos, pero, pero al escribir cuentos me, me, me siento ese niño que leía de niño con gran felicidad, con gran alegría, ¿no? Como con descubrimientos. Y eso es lo que me, me gusta ahora leer y escribir. Con sorpresa, que es algo que los niños tienen y que a veces los adultos perdemos y encontrarnos con ese niño interior nos devuelve esa capacidad de sorprendernos. Javier, gracias. Yo como lectora de tus obras, de verdad te agradezco por permitirme ser niña a través de tus obras y seguirme sorprendiendo. Gracias por regalarnos este libro maravilloso para el catálogo. Espero que así como me atrapó como editora, atrape a los lectores que lo van a recibir. Y quiero aprovechar para invitarlos a la mesa que tenemos dentro de ocho días que va a tener invitados maravillosos. Eh, va a estar Luisa Noguera, Albeiro Echeverría, va a estar eh, María Inés McCormick, entre otros grandes escritores colombianos que nos van a, a acompañar. Quisimos cerrar el ciclo con un ciclo de autores peruanos, cerrarlo con una mesa de autores colombianos. Entonces, espero que tengamos una gran asistencia. Ha sido para nosotros muy grato estas tres sesiones con autores maravillosos de perfiles completamente diferentes, con historias completamente diferentes. Entonces es una apuesta nuestra en SM de, de empezar a vernos también un poco, eh, yo diría que un poco atrevidos en, en, en hablar de temas desde diferentes perspectivas y, y permitiéndole a los autores sin mayor, eh, digamos, eh, formato, expresar lo que sienten y lo que piensan y así queremos que sea la mesa dentro de ocho días en la que esperamos que haya muchísima participación y que sea tan agradable e interesante como fue la tarde de hoy. Javier, un abrazo en la distancia y muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muy bien, entonces ya gracias, saben, nos Ana. vemos dentro de ocho días en una mesa llena de autores colombianos. Gracias a Perú que nos prestó esta, esta maravillosa experiencia. Sí. Feliz tarde para todos, que estén Un abrazo, feliz tarde. Javier, un abrazo gigante. Gracias.